दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इमरजेंसी पेशेंट्स के बारे में कई बार हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो पेशेंट आईसीयू में जाते हैं या फिर जो पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है वो पेशेंट कैपेबल नहीं रहते मेडिसिन लेने के लिए या फिर टैबलेट कैप्सूल जैसे मेडिसिन हम उन पेशेंट को नहीं दे सकते तो उन पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने के बाद कैसे ट्रीट करते हैं इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद एक्जैक्टली जो मेडिसिन है कौन से वे से देते हैं यहाँ पे उसकी प्रोसीजर क्या रहती है यहाँ पे डॉक्टर एक्जैक्टली उस पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पे हमें तरह तरह के पेशेंट्स देखने को मिलती है हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं जैसे कि ओपीडी सेक्शन होता है आईसीयू सेक्शन होता है आज के वीडियो में मैं आपके साथ आईसीयू सेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ एक्जैक्टली उन पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि एक्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाता है तो दोस्तों देखिए ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो खुद के पैरों से चल के आते हैं यानी ऐसा नहीं होता कि वो पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में एम्बुलेंस से लेके आते हैं क्योंकि ओपीडी में जो पेशेंट होता है उसे नॉर्मल नॉर्मल डिसीजेस होते हैं जैसे कि चील हो गया फीवर हो गया या फिर कोई स्नीजिंग हो गया ऐसी चीजें होती है तब वो पेशेंट आता है ओपीडी में वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे मेडिसिन उसको डायग्नोस करने के बाद मेडिसिन एक तो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं वो जाना है जा, उसके बाद मेडिकल स्टोर में जाता है और मेडिसिन लेता है घर पे जाने के बाद उस मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेन करता है ये नॉर्मल फंडा होता है जब कौन से भी पेशेंट नॉर्मल डिसीज या फिर ऐसा डिसीज जो बहुत सीरियस नहीं हो लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब मैं बात करता हूँ आईसीयू पेशेंट की इमरजेंसी पेशेंट की स्पेशली यहाँ पे बात आती है हार्ट अटैक पेशेंट की और पैरालिसिस वाले पेशेंट की जब ये इन लोगों को हॉस्पिटल में लिया जाता है अक्सर होता है कि इन पेशेंट को एम्बुलेंस से लिया जाता है या फिर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं यानी उन्हें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता यानी वो कैसे है या फिर उनकी बॉडी स्टेट उनके कंट्रोल में नहीं रहती इस वजह से उन्हें एम्बुलेंस से ले जाना पड़ता है जब उन्हें डॉक्टर के पास लिया जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले एक बात करते हैं जब उनके पास कोई इमरजेंसी का पेशेंट आता है सबसे पहले अगर वो पेशेंट अगर मैं बात करूँ हार्ट अटैक स्पेशल में बात करूँ हार्ट अटैक या फिर पैरालिसिस मैं एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ एक्सीडेंट्स की पेशेंट की बात अलग होगी उसके बारे में हम अलग बात करेंगे लेकिन मैं स्पेशली बात करूँ यहाँ पे हार्ट अटैक और पैरालिसिस वाले पेशेंट की जब उनके पास डॉक्टर के पास उन्हें ले दिया जाता है डॉक्टर सबसे पहले उनकी चेक करते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी उनका सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे कई गुना वो कई बार अगर मैं बात करूं हाइपोटेशन की केस हो तो वो ब्लड प्रेशर होता है वो कम किया जाता है कम होता है और जो हाइपोटेशन की केस होती है तो वो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो डॉक्टर सबसे पहले एक चीज करते हैं कि उस पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कम करने का ट्राई करते हैं यानी जो बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उससे सबसे पहले एक ही टारगेट होता है कि उस ब्लड प्रेशर को कम करना अब ब्लड प्रेशर को कम कैसे करना है तो यहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले एक आपने कई बार नोटिस किया होगा या अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो आप कई बार पूछ भी सकते हैं जिस पेशेंट को हार्ट अटैक से या फिर जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है तो सबसे पहले हमारी जो टंग होती है उस टंग के नीचे एक पोर्शन होता है हमारा ये जो पोर्शन होता है इस पोर्शन में डॉक्टर एक मेडिसिन रखते हैं इस मेडिसिन को जहाँ पे रखते हैं उस रूट को बोला जाता है दोस्तों सब लिंगल रूट यहाँ पे अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा आप फार्मेसी को जाएंगे तो आपको पता चलेगा सब लिंगल जो रूट होता है वो होता है दोस्तों सबसे फास्टेस्ट रूट होता है अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पेशेंट की तो नॉर्मल पेशेंट को मेडिसिन का एडमिशन लेने के बाद वाटर की जरूरत पड़ती है उसके बाद वो पोएट में जाता है उसके बाद वो एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सट्रेशन ईडे में फेज होता है लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में इतना टाइम नहीं रहता कि वो डॉक्टर उस पेशेंट को मेडिसिन दे उस मेडिसिन वो पेशेंट ले और उस मेडिसिन लेने के लिए पेशेंट कैपेबल भी नहीं होता तो डॉक्टर सबसे पहले करते हैं टंग के नीचे एक मेडिसिन रखते हैं ये जो मेडिसिन होता है सबसे पहले काम करते जो बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसे कम करते हैं अब मैं बात करूँ अगर इसे टंग के नीचे ही क्यों रखते हैं तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी वजह इसकी कि टंग के नीचे का जो ब्लड वॉल्यूम होता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे दोस्तों कौन सी भी मेडिसिन दे दे अगर आप कोई कौन से भी पेशेंट को तो सबसे पहली चीज एक रहती है कि यहाँ पे उसकी ब्लड सर्कुलेशन में वो मेडिसिन जाए लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में ये जो ब्लड सर्कुलेशन में जाने की प्रोसेस है वो जल्दी चाहिए होती है इमरजेंसी कंडीशन में ये
सिंगल रूट डॉक्टर एडमिनिस्टर करते हैं यहाँ पे दूसरा रूट आता है दोस्तों ये आता है दोस्तों एनल रूट यहाँ पे एनल रूट डॉक्टर अक्सर प्रेफर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इस रूट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है लेकिन सब लिंगल जो रूट होता है वो डॉक्टर अक्सर यूज करते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूट्स भी है या फिर बहुत अलग 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 टाइप्स भी है रूट्स के लेकिन यहाँ पे सब लिंगल रूट बहुत इफिशियंट बहुत कन्वीनियंट माना जाता है ऐसे अगर मैं बात करूँ हाइपोटेंशन की तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हाइपोटेंशन के लिए मेडिसिन दी जाती है हाइपोटेंशन के लिए मेडिसिन और एक मेडिसिन दी जाती है क्योंकि दोस्तों देखिए ब्लड प्रेशर का कौन सा भी पेशेंट हो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको ही बोलेंगे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आप कब कर सकते हैं लेकिन कम किया गया ब्लड प्रेशर हम बढ़ा नहीं सकते ये चीजें होती है हाइपोटेंशन की तो ये बहुत सीरियस चीज होती है हाइपोटेशन की केस में एक ही केस हम कर सकते हैं उस पेशेंट को अगर कॉन्शियसनेस थोड़ा सा भी है तो उस पेशेंट को हम ऐसी चीजें खिला सकते हैं जो पेशेंट उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ाए प्लस उस ब्लड प्रेशर को बढ़ने का हमें इंतजार करना पड़ता है हाइपोटेंशन के केस में हालांकि डॉक्टर प्राइमरी मेडिकेट प्राइमरी मेडिसिन देते हैं लेकिन आप हाइपोटेंशन में सबसे पहली चीज होती है कि ब्लड प्रेशर एटलीस्ट नॉर्मल स्टेज यानी 90 तक आ जाए 100 तक आ जाए उसके बाद वो मेडिसिन दे सकते हैं मेडिसिन स्टार्ट कर सकते उसके बाद डॉक्टर को ईजी भी जाता है कि उस पेशेंट को ट्रीट करना तो ये था इमरजेंसी पेशेंट का वीडियो अगर आपके वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर इस चैनल पे आप नहीं आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लाने का ट्राई करता हूँ तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद